Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal de Maribel Cocina y Más. Hoy voy a hacer este riquísimo pastel de limón, una receta súper fácil y muy rica. Espero este video te guste, me acompañes a verlo todo. Comenzamos. Te voy a ir mostrando los ingredientes conforme vayamos haciendo esta receta. Voy a necesitar una barra de mantequilla a temperatura ambiente. Esta barra es sin sal y pesa 113 gramos. En un bol y con una espátula voy a comenzar a cremarla. Voy a necesitar 3 cuartos de taza de azúcar granulada regular. Recuerden siempre que lo dulce es al gusto. Ustedes pueden agregar más o menos dependiendo qué tan dulce les guste. También pueden sustituirla por el endulzante de su preferencia. Con una espátula voy a seguir mezclando. Esto también lo puedes hacer con tu batidora eléctrica. Ahora voy a agregarle dos huevos a temperatura ambiente. Una cucharadita de vainilla. Y con este batidor de globo voy a comenzar a mezclar todos estos ingredientes hasta que se integren. Aproximadamente unos dos minutos. Voy a necesitar el jugo de dos limones amarillos. Aquí ya tengo el jugo de limón. Yo lo voy a pasar por un sedazo para que no se le vayan las semillitas. Con los dos limones me estuvo saliendo media taza de jugo. Voy a continuar batiendo. Voy a necesitar dos tazas de harina todo usos. Yo las voy a pasar por un sedazo. Esto nos va a ayudar para que nuestro pan quede más esponjoso. Yo las voy a agregar en dos partes. Ya que agregué la primera taza de harina, voy a mezclarlo. Voy a poner la segunda taza de harina. Voy a ponerle media cucharada de royal o polvos para hornear. Un octavo de cucharadita de sal. Esto nos va a ayudar a realzar los sabores. Voy a volver a mezclar aproximadamente unos dos minutos o hasta que ya no haya grumos. Le voy a poner la ralladura de este limón amarillo. Te recomiendo que no lo rayes tanto ya que si llega a rayar lo blanco nuestro pan puede amargar. Solamente un poquito así como ves aquí. Mezclamos para que se integre la cáscara de limón. Yo ya tengo mi molde previamente engrasado, voy a ponerle la mezcla. En este momento yo ya tengo mi horno precalentado a 350 grados Fahrenheit y yo lo voy a llevar a cocinar por 50 minutos. Recuerden siempre que cada horno es diferente. Aquí con la misma espátula voy a acomodar la mezcla para emparejarlo. Después de 50 minutos, yo ya saqué mi pan del horno. Aquí yo le estuve introduciendo este palillo para que ustedes vean que ya salió limpio. Pero recuerden siempre de hacerle esta prueba para asegurarnos que ya esté bien cocido. Yo lo voy a dejar enfriar. Aquí tengo una taza de azúcar glass o azúcar en polvo como ustedes la conozcan. Y le voy a ir poniendo jugo de limón. Esto es para hacer el glaseado. 
te recomiendo que el jugo de limón se lo vayas poniendo poco a poco hasta obtener la consistencia deseada. Aquí ya está el glaseado listo, así es como yo lo estuve dejando. Aquí mi pan ya está frío, ahora sí lo voy a desmoldar. Y aquí se los muestro, vean nada más cómo se mira. Ya que está completamente frío, ahora sí le voy a poner el glaseado. Yo solamente le voy a ir poniendo con la cuchara unas líneas. Si ustedes lo prefieren, se lo pueden poner en todo el pan. Ahora sí, se ha llegado el momento de partirlo para que ustedes vean cómo quedó del centro. Aquí se los muestro, vean nada más, quedó súper, súper rico, esponjadito, suavecito y con un sabor y olor riquísimo a limón. Espero y ustedes también se animen a preparar esta riquísima receta. Si te gustó, yo te invito a que me regales un like. También los invito a que se suscriban para seguir creciendo en esta plataforma. Y si ya lo hicieron, muchísimas gracias. Yo de todo corazón se los agradezco. Cuídense mucho y bendiciones para todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias.